রিভাই বিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ে পুড়ে যাবে তুমি পরিচ্ছেদে রূপকথার স্নো হোয়াইটের সে আয়নার গল্প পড়েছো না ওই যে জাদুর এক আয়না যা রানীর কাছে ছিল আয়নাকে জিজ্ঞেস করতো সে রোজ নিয়ম করে বলতো পৃথিবীর সব থেকে রূপবতী কে আয়না উত্তর দিত আপনি সবচেয়ে সুন্দরী আয়নার এই উত্তর শুনে আনন্দ আর পরিতৃপ্তির হাসি যেন উপচে পড়তো রানীর চোখে এভাবেই চলছিল দিন কিন্তু একদিন দিন বদলে গেল আয়না হঠাৎ করে বলে বসল না রানীমা আপনি না সবচেয়ে সুন্দরী হলো স্নো হোয়াইট রাগে ফনা তোলা সাপের মতো ফুসে উঠল রানী বিষাক্ত সাপের মতো হিস হিস কণ্ঠে নির্দেশ দিল চল্লাদকে স্নো হোয়াইটকে নিয়ে যাবে গভীর বনে হত্যা করে প্রমাণ স্বরূপ তার কলে জানিয়ে আসবে আমার কাছে মেয়েরা আসলেই এমন নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে একজন মেয়ের সামনে অন্যের প্রশংসা করলে ঈর্ষাবোধ ঠেলে ঠুলে মাথা চড়া দিয়ে ওঠে রূপবতী কোনো মেয়ের সাজগুজু দেখলে অপর রূপবতী মেয়ে নিজের সাথে তুলনা করা শুরু করে ওর নাকটা আমার চাইতে বোচা ওর চুল দেখে মনে হচ্ছে ঘোড়ার লেজ হাইটে আমার চাইতে কয়েক ইঞ্চি ছোট ত্বকের চুলের এত যত্ন ড্রেসিং টেবিলে ভর্তি এত সাজগোজের পণ্য এত মেক আপ টিউটোরিয়াল দেখা নিত্য নতুন পোশাক ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের একটার পর একটা ছবি দেওয়া ইউটিউব বা টিকটকের শর্ট ভিডিও এসব কিছু অন্যের একটু মনোযোগ আকর্ষণ মিষ্টি কিছু প্রশংসা বিনিময়ে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া কিছু মুখ দেখে সুখ পাওয়ার জন্যই তো তাই না আপু তুমি হয়তো এসব ভেবেই ছবি ভিডিও দাও রাস্তায় সাজগোজ করে বের হও কিন্তু ছেলেরা শুধু এতটুকু ভাবে না আলকেমি অডিওতে আমরা দেখেছি ছেলেরা সুন্দরী সাজগোজ করা মেয়েদের দেখলে দৈহিক আকর্ষণ বোধ করে সোজা বাংলায় বলতে চাইলে শুতে চাই শোবার কথা চিন্তা করে ছেলেরা সৃষ্টিগত ভাবেই এমন এটাই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি তোমাকে তো আর সরাসরি শোবার কথা বলতে পারে না তাই কৌশলের আশ্রয় নেই এবং সেই কৌশলও আবর্তিত হয় সেই প্রশংসাকে কেন্দ্র করে অন্তহীন প্রশংসা করে তোমার শ্রুতি মধুর নিখুত মিথ্যার বন্যা বইয়ে দেয় এরই মাঝে তোমার জন্য ফাঁদ পাতে প্রশংসা পে গলে যাও তুমি টেরই পাও না কি আসতে যাচ্ছে সামনে ধাপে ধাপে কৌশলগুলো দেখা যাক ধাপ এক তুমি না অমুক সেলিব্রিটির মতো দেখতে তুমি কি জানো তার চাই তো অনেক সুন্দরী তুমি এমন ধরনের কথাবার্তা বলবে বর্তমান সেকুলার বিশ্ব ব্যবস্থায় সেলিব্রিটিদের একরকম পূজাই করা হয় কাজেই অন্যের মুখে সেলিব্রিটিদের সাথে নিজের রূপের তুলনা শুনে মেয়েরা আল্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে যায় ধাপ দুই তুমি না অনেক হট একদম অমুক সেলিব্রিটির মতো তোমার ফিগারটা সেই দূর থেকে দেখলে তো বুঝাই যায় না যে তুমি হেঁটে যাচ্ছ না অমুক সেলিব্রিটি হেঁটে যাচ্ছে এরকম প্রশংসা দিয়ে শুরু হয় এই ধাপ আগের ধাপের মতোই মেয়েরা এখানেও প্রশংসায় অনেক খুশি হয় আসলে এই ধাপ থেকে প্রশংসা একটু একটু গ্রাফিক একটু খোলামেলা হতে থাকে মেয়ের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সে ঠিক করে কতটা খোলামেলা কথা সে বলবে মেয়ে রেগে গেলে বা রেগে যাওয়ার ভান করলে সে সাবধানে খেলবে সময় নেবে আর যদি খুশিতে গদ গদ হয়ে যায় প্রশংসা শুনে তাহলে আরও বেশি খোলামেলা কথা বলবে কিন্তু যেহেতু সেলিব্রিটি অ্যাঙ্গেলটা থাকছেই মানে বাজে অশ্লীল কথাগুলো সরাসরি সেগুলো না বলে সেলিব্রিটিদের সাথে তুলনা করা বলেছে কাজেই মেয়েরা তেমন একটা রাগ করে না খুশি হয় ধাপ তিন সেক্সের প্রস্তাব দেবার চূড়ান্ত ধাপ এটা আগের দুই ধাপ সফলতার সাথে শেষ করে আসার যথেষ্ট খোলামেলা কথাবার্তা গা সওয়া হয়ে যায় এবার ছেলেরা বলা শুরু করে জানো অমুক সেলিব্রিটির শরীরের কথা হি বুক মনে হলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না তুমিও তো তার মতোই দেখতে তুমি এত হট কেন তোমাকে দেখলে আমার নিজেকে কন্ট্রোল করতে অনেক কষ্ট হয় আমাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য তোমার অনেক পাপ হয় তুমি কি সেটা জানো গত রাতে অমুক নায়িকার একটা আইটেম সঙ্গ দেখছিলাম তোমার কথা মনে হচ্ছিল বার বার এখানে মেয়েরা একটু বেশি প্রশ্রয় দিলে বলে অমুক পনস্টারের পণ দেখছিলাম এর চেয়ে আরও বেশি সাহসী কথা বলে অনেকেই তবে সব সময় চেষ্টা করে সেলিব্রিটির অ্যাঙ্গেল আর প্রশংসা ধরে রাখতে প্রশংসার মুগ্ধতার মায়া পাশে বন্দি হয়ে মেয়েটি কখন যে বিছানায় গিয়ে উঠে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়টি হারিয়ে ফেলে তা বুঝতেই পারে না আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই মেয়েদের কিভাবে পটাতে হয় মেয়েদের সাথে কিভাবে ফ্লার্ট করতে হয় এমন অসংখ্য অনলাইন কন্টেন্ট পাওয়া যাবে সেখানে দেখবে সবাই একই কথাই বলছে মেয়েদের প্রশংসা করো আমার খুব ভালো বন্ধু ও আমাকে অনেক সাহায্য করে ও আমার জাস্ট ফ্রেন্ড ও আমার ভাইয়ের মতো আমাদের মন তো পবিত্র এসব ফালতু কথা তোমার মনে হয়তো কিছু আসে না কিন্তু ছেলেদের মনে অনেক কিছুই আসে আপু দুজন নারী পুরুষ মিশবে পাশাপাশি বসে ক্লাস করবে একই রিক্সায় বসবে হাত ধরাধরি করবে সংস্কৃতি চর্চার নামে রাত বিরাতে ক্যাম্পাসে ঘুরবে টুরে যাবে 
রসালো মজার আলোচনা করবে আর মনে কিছু আসবে না এমন দাবি কেউ করলে সে হয় মিথ্যা বলছে অথবা তার ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন তোমাকে ভেবে তোমার ছবি থেকে সে মাস্টার বেড করে পর্ন দেখে ও তোমাকে সাহায্য করে কারণ এর মাধ্যমে সে তোমাকে প্রটিয়ে প্রেম করতে চাই তোমার শরীরটা চাই আর এমন মানুষদের হাতে ধর্ষণের অসংখ্য উদাহরণ তো আমরা পুরো বই জুড়ে দিয়ে আসলাম তুমি একটু যদি ভালোভাবে খেয়াল করো তার তাকানো তার স্পর্শ কথাবার্তা তাহলেই বুঝতে পারবে তুমি যদি জানতে ছেলেরা তোমাকে নিয়ে কি ভাবে তোমাকে কিভাবে দেখে তাহলে তুমি হয়তো নিজেকে নিরাট লোহা দিয়ে ঢেকে রাখতে নারী এবং পুরুষ হলো বারুদ ম্যাচের মতো একসাথে থাকলে আগুন লাগবেই আল্লাহ আমাদের এভাবে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের সম্পর্কে তাই তিনি নারী পুরুষের সহবস্থার নির্জনে ও সামাজিক সেট নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন বলেছেন পর্দা করতে দৃষ্টির হেফাজত করতে নারীদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে প্রাচীন জাহেলি যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না সুরা আল আহজাব তেত্রিশ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পরপুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে ব্যথিগ্রস্ত অন্তরের মনে প্রলুব্ধ হয় সুরা আল আহজাব বত্রিশ রসল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি আমার পর জনগণের মাঝে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কোনো পরীক্ষা রেখে যাচ্ছি না নারীদের পরীক্ষা থেকে বাঁচ কারণ বনি ইসরাইলের প্রথম পরীক্ষা নারীদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল তিনি আরও বলেছেন কোন ব্যক্তি কখনো কোনো মহিলার সাথে এক কান্তে নির্জনের সাক্ষাৎ করবে না তবে জেনে রাখবে এমন অবস্থায় তাদের সঙ্গে তৃতীয় জন হলো শয়তান আল্লাহ তালা পুরুষ সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পদার আড়াল থেকে চাইবে এ বিধান তোমাদের এবং তোমার হৃদয়ের জন্য বেশি পবিত্র সুরাল আহজাব তিপ্পান্ন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী আমাদের আম্মা যান যাদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের ইমানের দাবি তাদের ব্যাপারে পুরুষ সাহাবিদের জন্য এমন আয়াত নাজিল করেছেন আল্লাহ তালা নবী রাসুলদের পর সবচেয়ে ধার্মিক মানুষ হলেন সাহাবারা তাহলে তোমার আমার মতো সাধারণ নারী পুরুষের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে কি হতে পারে শায়েখ ইবনে বাজ ও শায়েখ ইবনে ওসাইমিন রহিমাহুল্লাহ পুরুষ নারী দেখা দেখি নির্জনে অবস্থান এবং সহাবস্থান সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনায় বলেছেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে নারীগণ পুরুষদের সাথে সহাবস্থান করতেন না মসজিদেও যেতেন না আর বাজারেও না নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মসজিদে নারীরা পুরুষদের পেছনে পুরুষদের শেষ কাতারের পর কাতারের সালাদ আদায় করতেন এবং তিনি নারীদের প্রথম শাড়ি বা কাতারের সাথে পুরুষদের শেষ কাতারের তার আশঙ্কা থেকে সতর্ক করার জন্য বলতেন নারীদের সর্বোত্তম শাড়ি বা কাতার হলো শেষ কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো প্রথম কাতার আর পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার আর সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো শেষ কাতার আর নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে পুরুষদেরকে মসজিদ থেকে প্রস্থানের সময় বিলম্ব করতে বলা হয়েছিল যাতে নারীগণ প্রস্থান করতে পারে এবং মসজিদ থেকে তারা এমনভাবে বের হতে পারে যাতে মসজিদের দরজায় তাদের সঙ্গে পুরুষদের মিশতে না হয় রাস্তার পথ চলাচলের সময় পরস্পরের সাথে সংস্পর্শ দ্বারা পরীক্ষার আশঙ্কা থেকে সাবধানতা ও সতর্কতার জন্য নারীদেরকে রাস্তা জুড়ে চলতে নিষেধ করা হয়েছে রাস্তার প্রান্ত সীমায় চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ তারা পুরুষ এবং নারী নির্বিশেষে সকলেই ইমান এবং তাকোয়া যে মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই হিসেবে তাদের পরবর্তীদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত ইবনুল জাউজি রহিমাহুল্লাহ যেমনটা বলছেন রোগ সরানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাটাই সবচেয়ে উত্তম প্রথম পর্যায়ে করণীয় হলো বিবাহ বহির্ভূত দুই নারী পুরুষের নির্জনের সাক্ষাৎ না করা এবং কথাবার্তা না বলা কাজেই প্রেম জিনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রকাশ্যে এবং গোপনে ফ্রিমিক্সিং থেকে বাঁচতে হবে পর্দা করতে হবে এবং দৃষ্টির হেফাজত করতে হবে দুই যে স্যারের প্রাইভেট বা কোচিংয়ে মেয়েরা থাকে সেই প্রাইভেট বা কোচিং জমজমাট হয় এমনটা আমরা দেখে আসছি সেই ছোটবেলা থেকেই অধিকাংশ প্রেমের সূচনা হয় এভাবেই সহশিক্ষা বা কো এডুকেশন থেকে তাই স্কুল কলেজ ভার্সিটি কোচিং সব কিছু বয়েজ অনলি বা গার্লস অনলি রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো কো এডুকেশনের চাইতে ছেলে বা মেয়ে আলাদা আলাদা থাকলে পড়াশোনা ভালো হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চোখের হেফাজত করা ফ্রি মিক্সিং এড়ানো আসলে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের একটি তোমাদের জন্য কিছু টিপস ক্লাসে কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে বসবে না কেউ পাশে এসে বসলে উঠে অন্য বেঞ্চে চলে যাবে দুই বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে কথা বলবে না নামও জিজ্ঞেস করার দরকার নেই কেউ কথা বলতে আসলে যেন তোমার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে তুমি কথা বলতে আগ্রহী না বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ফ্রেন্ড লিস্টে রাখবে না কেউ ম্যাসেজ দিলে সিনও করবে না গ্রুপ স্টাডি করবে না তিন পর্দা ছাড়া বা পর্দা সহ ছেলে মেয়ে ছবি তোলা পর্দার খেলাফ এবং শরিয়ার সীমানো বহির্ভূত মেলামেশা পর্দা করেও ছেলে মেয়ে একসাথে ছবি তোলা যাবে না আপুরা তোমরা বান্ধবীদের সঙ্গে গ্রুপ ছবি তুলবে না 
কোনো বান্ধবী যদি তোমার সিঙ্গেল ছবিও তুলতে চায় তাহলে তুলতে দিবে না কারণ এসব ছবির গন্তব্য হয় সোশ্যাল মিডিয়া অথবা তার ফোন থেকে তার ভাই স্বামী অন্য কেউ বা যে কেউ দেখে ফেলতে পারে অনলাইন থেকে তোমার ছবি এডিট করে পর্ন সাইট চটি পেজে দিয়ে দেওয়া ব্ল্যাকমেল করা লোকের অভাব নেই আর এটা না হলো তোমাদের ছবি দেখে অনেকেই সেক্স পেন্টা চিতে ভোগে মাস্টার বেড করে এটা নির্মম বাস্তবতা চার বার্থডে সেলিব্রেশন র্যাক ডে বা এরকম কোনো অনুষ্ঠানের নামে রং মাখামাখি ছেলে মেয়ে একে অপরের টি শার্টে অশ্লীল মন্তব্য লেখা টাইপের কোনো ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করবে না ছেলে মেয়েদের আড্ডায় কখনো অংশ নেবে না ট্যুর যদি ফ্রি মিক্সিং হয় তাহলে যাবে না ব্যাচ ট্যুরগুলো এখন অনেক ক্ষেত্রেই সেক্স ট্যুরে পরিণত হয়েছে বন্ধুত্ব করার আগে যাচাই করে নেবে কারণ মানুষ তার বন্ধু দ্বারা প্রভাবিত হয় সুতরাং সৎচরিত্রের মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না হলে দেখবে তোমার বন্ধু বা বান্ধবীরা তোমাকে গ্রহের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং ফুসলাচ্ছে ওদের অশ্লীল আড্ডাবাজিতে তুমিও প্রভাবিত হয়ে যাবে তবে ওদেরকে একদম এড়িয়ে চলবে না তাদের সাথেও আন্তরিক এবং একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে হাসি মুখে কথা বলবে বিপদে আপাদে সবার আগে এগিয়ে যাবে ছেলেরা দাঁড়ি রাখবে প্যান্ট টাকনোর উপরে রাখবে পোশাক আশাকে চুন্না মেনে চলার চেষ্টা করবে দেখবে ক্যাম্পাসের বা ক্যাম্পাসের বাইরের মেয়েরাও নিজেরাই তোমাকে এড়িয়ে চলছে উপরের বলা পয়েন্টগুলো মেনে চলা সহজ হবে আপুরাও শরিয়ার অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে পর্দা করবে সেকুলার সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জমিদাররা যতই দাবি করুক না কেন যা খুশি পড়ব এতে সমাজের কি তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয় বিজ্ঞান এবং যুক্তিসম্মত নয় আর ইসলাম সম্মত নয় মহান আল্লাহ তালা বলেছেন আর মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে তবে যা সাধারণত প্রকাশ থাকে আর তারা তাদের গলা এবং বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় এতে তাদের কিছু না সহস্তর হবে ফলে তাদেরকে উত্তক্ত করা হবে না আর আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু পর্দা করো জিন্স প্যান্ট আর ফুল হাতা শার্ট পরে শুধু মাথায় স্ক্রাপ লাগানোকে পর্দা বলে না শরীর আঁকড়ে ধরা টাইট গাউন পরে পর্দার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না আশা করি বাস্তবতাগুলো তুমি বুঝো পর্দা করে সব করা যায় এসব মুখরোচ স্লোগানের শুদ্ধতার প্রমাণের জন্য পর্দা করে নাচ গান কিংবা টিকটক করলেও হবে না পর্দা করার অর্থ শুধু শরীর ঠেকা না নিজের আচরণ এবং কথাকে নিয়ন্ত্রণ করাও পর্দার অংশ আল্লাহ আইনের ফাঁক ফুকর খোঁজার চেষ্টা করো না ইসলামের শিক্ষা এবং সীমারেখা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং বাইরে কোথাও ছেলেরা তোমার কাছে ঘেঁসবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের বেশ বিখ্যাত একটি হাদিস আছে তিনি বলেছেন দুই প্রকার যাহ নামী মানুষ আসবে যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখতে পাচ্ছি না এক প্রকার হলো ওই সব নারী যারা কাপড় পরে উলঙ্গ থাকবে তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরা অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে তাদের মাথার খোপা উটের কুজের মতো হবে এদিক সেদিক হেলানো থাকবে আর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকি তারা জান্নাতে সুঘ্রাণও পাবে না অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশো বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে অনুভব করা যাবে হাদিসটির অর্থ ভালোভাবে বুঝে নাও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ ইমাম নাওবি এবং অন্যান্য বিখ্যাত আলিমগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যা বলেছেন কাপড় পরে উলঙ্গ হলো সেই সমস্ত নারী যারা এত পাতলা কাপড় পরে যে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তাদের গায়ে চামড়া দেখা যায় অথবা এমন টাইট পোশাক যার কারণে তাদের শরীরের আকৃতি বোঝা যায় অথবা তাদের শরীরের কিছু অংশ আবৃত থাকে আর কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে এর ব্যাখ্যা আলেমগণ বলেছেন তারা এমনভাবে সাজসজ্জা করবে হাঁটাচলা করবে এমন আচার আচরণ করবে যাতে অপরিচিত আগন্তক পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করা যায় এবং প্রলুব্ধ করা যায় তোমরা আচার আচরণকে এই হাদিসের আতশ কাজের নিচে ফেললে পরীক্ষা করে দেখো আপো কোনো মতেই এমন নারীদের লিস্টে তোমার নাম তুলো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম যে কাজগুলোর ব্যাপারে এমন সতর্কতা করেছেন সেগুলোকে নারীবাদী প্রগতিশীল সুশীলরা আজকের এই সেকুলার সমাজে জাতে ওঠার স্মার্ট হবার নারী স্বাধীনতা উন্নয়ন আর প্রগতিশীলতার ফিচার বানিয়েছে আপু চিনে নাও তোমার শত্রুদের সাবধান থাকো এই হাদিসে যে বিষয়গুলোর কথা এসেছে সেগুলোকে কিন্তু কেমতের আলামতের মধ্যে গণ্য করা হয় আর ছেলেরা দিনী ভাইদের সাথে পরিচিত হবে যোগাযোগ রাখবে মসজিদের চালাদের পর যে আমলগুলো হয় যেমন হাদিস পড়া কোরআন শিক্ষা করা এসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে আপুরাও দিনী বোনেদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা শক্ত কমিউনিটির মতো হয়ে থাকবে এতে ইমান আমল টিকে রাখার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধাটা যেমন পাবে তেমনি পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে নয় একান্ত বাধ্য হয়ে যদি কখনো বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে কথা বলতেই হয় তাহলে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কথা বলবে বেশি স্মার্ট হয়ে ফ্ল্যাট করার চেষ্টা করবে না দৃষ্টি হেফাজত করবে মেয়েরা কথা বলার সময় হাত নেড়ে নেড়ে কোমল ছুঁড়ে তিন আলিফ ট
দশ বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে ল্যাব গ্রুপ প্রজেক্ট গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপ অথবা অন্য কোনো গ্রুপ করবে না ভদ্র ভাষায় স্যারেদেরকে অনুরোধ করবে অনেকে শুধু ডিগ্রি অর্জনের জন্য কিংবা পড়াশোনা করতে হয় তাই করা এমন চিন্তা ভাবনা থেকে পড়ে বাংলা চারুকলা দর্শন হিসাব বিজ্ঞান টাইপের বিষয়গুলো ডিগ্রির জন্য পর্দার মতো ফরজ বিধান পালনে ব্যর্থ হবার ঝুঁকি নেবে কি না সে ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার মনে হয় এগারো ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সরাসরি রুমে বা বাসে চলে আসবে ক্যান্টিনে গাছতলায় মাঠে লাইব্রেরিতে বারান্দায় করিডোরে বসে আড্ডা দেবে না বারো বিপরীত লিঙ্গের কাউকে টিউশনি করাবে না টিউশনি করা থেকে স্টুডেন্টদের মা বোন ভাই বাবা মেয়েদের ক্ষেত্রে এদের কাছ থেকে চোখের হেফাজত করতে হবে টিউশনি করা থেকে ছাত্রীর সাথে ছাত্রীর বোন মা ইত্যাদির সাথে প্রেম পরকিয়া জিনা ধর্ষণ এগুলো খুবই সাধারণ ঘটনা টিউশনি করা থেকে স্টুডেন্টদের বাবা এবং ভাইদের হাতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে আপুরা খুব সাবধান স্টুডেন্টকে তুমি ছোট ভাইদের মতো করে দেখলেও সে কিন্তু বোঝে না তুমি এমন ভাবলো তারা আজকাল অনেক কিছুই বোঝে যতই টাকা দিক না কেন আর তুমি যতই সমস্যা থাকুক না কেন আল্লাহর উপর তাহকুল করো এই অফারটা ছাড়লে আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময় অনেক ভালো অফার দেবেন আমাদের একজন বন্ধু বেশ মোট অঙ্কের টাকার একটি টিউশনের অফার পাই তিনজন মেয়েকে পড়াতে হবে বন্ধু রাজি হয়নি আল্লাহ পরে তাকে জীবিকার খুব ভালো একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যখন তুমি আল্লাহর জন্য কোনো জিনিসকে বিসর্জন দিবে আল্লাহ তালা এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করবেন ক্যাম্পাসের বাইরেও যেসব জায়গায় চোখের হেফাজত করতে ফ্রি মিক্সিং এড়াতে পারবে বলে মনে হয় না সেসব জায়গায় এড়িয়ে চলো যেমন বিয়ে সাদি ফ্রি মিক্সিং অনুষ্ঠানে যাবে না নতুন প্রেমের সূচনা হয় এই অনুষ্ঠানগুলোতে ভ্যালেন্টাইন পহেলা বৈশাখ সহ এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর দিনগুলোতে প্রয়োজন না পড়লে বাসার বাইরে বের হবে না মেয়েদের স্কুল কোচিং যেসব এলাকায় থাকে সেগুলো এড়িয়ে চলবে কাপলদের আড্ডা বসে যে রাস্তায় পার্কে রেস্টুরেন্টে কফি শপে ভুলেও সে দিকের ছায়াও মারাবে না বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে যদি কোনো কারণেই যাওয়া লাগে তাহলে এমন সময় বা এমন দিন যাবে যখন ভিড় কম থাকে লোকাল বাসে দরকার হলে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু মেয়েদের পাশে বসবে না দূরে ভ্রমণে মেয়ের বাসে ছিট পড়লে সিট বদল করে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে সাথে বই রাখবে পুরো রাস্তা বই পড়বে বা লেকচার শুনবে ঘুমানোর অভ্যাস থাকলে আরও ভালো রাস্তাঘাটে চলার সময় মাথা নিচু করে হাঁটবে মাটির দিকে তাকিয়ে মেয়েরা পর্দা করল কি না সে চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি নিজের চোখের হেফাজত করার চেষ্টা করবে আল্লাহকে স্মরণ করবে হ্যাঁ আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি খারাপ চরিত্র অন্যায় কাজ এবং কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ঠতা থেকে এ ধরনের বেশ কিছু দোয়া আছে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে সঠিক উচ্চারণ শিখে মুখস্থ করে নিবে বেশি বেশি দোয়া করবে লিফটে বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে একাকি উঠবে না লিফটের মাঝে মাঝে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে লিফটের জন্য অপেক্ষা করার সময় দরজার দিকে সরাসরি মুখ করে থাকবে না দরজা খুললে কোনো রূপসের দিকে তোমার চোখ পড়ে যেতে পারে দরজার এক পাশে দাঁড়াবে ব্যাংক দোকান টিকিট কাউন্টার ইত্যাদি স্থানে যেখানে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ থাকে সুযোগ থাকলে সেখানে না গিয়ে অন্যটাতে যাবে ভাবি দেবর দুলাভাই কাজিন এদের সাথে কঠোরভাবে পর্দা করবে ভাবি দুলাভাই কাজিনদের সাথে পরকিয়া প্রেম জিনা ব্যভিচার খুন ধর্ষণের ঘটনা অহরহ ঘটে এমন আরও অনেকগুলো বিষয় আছে কিন্তু মূল পয়েন্টগুলো এগুলোই আশা করছি একটা ধারণা পেয়েছ শুধু অফলাইনে না অনলাইনে ফ্রি মেক্সিংয়ের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করবে ফেসবুক ইনস্টা টিকটক যা আছে বিপরীত লিঙ্গের সবাইকে আনফ্রেন্ড করে দিবে কাজিন ইত্যাদি যারা আছে তাদেরকেও আনফ্রেন্ড করে দাও যদি না পারো তাহলে আনফলো করে দাও তাহলে তাদের ছবি তোমার ওয়ালে আসবে না তোমার যে সব বন্ধুরা মেয়েদের ছবি ফিরিও শেয়ার দেয় তাদেরকেও এভাবে আনফলো করে রাখতে পারো নাটক সিনেমার ক্লিপ পোস্ট করা পেজ ফিমেল সেলিব্রিটিদের পেজ প্রেমের লুতুপুতু মার্কা বিভিন্ন পেজ ক্রাশ অ্যান্ড কনফিউশন টাইপের গ্রুপ চ্যানেল আইডি সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে কোনোভাবেই বিপরীত লিঙ্গের কারুর সাথে যোগাযোগ করা যাবে না ফ্রেন্ড লিস্টে এমন কাউকে ফলো করা যাবে না যারা তাদের প্রেমিকা বা বউয়ের সাথে ছবি আপলোড দেয় চেক ইন দেয় খুনসিটির গল্প শেয়ার করে এগুলো তোমার বুকের পাশে চিনচিনে ব্যথার জন্ম দিতে পারে হেল্প সিকিং বিভিন্ন গ্রুপে বিপরীত লিঙ্গের পোস্টে লাইক কমেন্ট করবে না লাভ রিয়াক্ট দিবে না কেউ জরুরি কিছু জানতে চাইলেও তোমার কমেন্ট করার দরকার নেই অন্য বোনেরা ভাইরা আছে তারা জানাবে কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ইনবক্স করবে না হোক সে আলেম আপু তোমার কিছু জানার দরকার পড়লে নারী আলেমদের কাছে যাও বা তোমার মাহারাম পুরুষদের মাধ্যমে কোনো আলেমদের কাছ থেকে জেনে নাও বিপরীত লিঙ্গের কেউ মেসেজ করলে রিপ্লাই দেওয়া তো দূরের কথা সিনও করবে না সে যত বড় আলেম লেখক বা ফেসবুক সেলিব্রিটি হোক না কেন ইসলামের ব্যাপারে বিপরীত লিঙ্গের কেউ কিছু জানতে চাইলে একই কথা প্রযোজ্য দিনই কোনো বিষয়ের উপর অনলাইন কোর্সে ভর্তি হলে অবশ্যই দেখে নিবে সেখানে নারী পুরুষের আলাদা ক্লাস হয় কিনা উস্তাদ বিবাহিত কিনা উস্তাদের স্বীকৃতি
কমেন্ট চালা চালি করা পোস্টে লাভ রিয়েক দাও এটা এক ধরনের ভণ্ডামি আত্মমর্যাদাশীল কোন মানুষের পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব নয় আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে যোগাযোগ শুরু করতে হয় আর আল্লাহর অবাধ্যতা করে কিসের দেওয়া আল্লাহকে ভয় করো পোস্টে লাভ রিয়েক দিলে কমেন্ট করলে বা ইনবক্সে দিনে মাসাইল মাসাইল নিয়ে আলোচনা করলে এমন আর কি হবে এ ধরনের প্রশ্ন কেউ কেউ করে বসে দেখো এগুলো ছোট ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গ এইভাবেই ধীরে ধীরে বিশাল এক আগুন জ্বালিয়ে দেয় বার্সিসার ঘটনা তো জানোই বার্সিসা সে ছিল খুবই ইবাদত গুজার লোক যুদ্ধে যাবার আগে তিন ভাই তাদের একমাত্র বোনকে বার্সিসার জিম্মায় রেখে যেতে চাইল প্রথমে না করলো ভাইদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে বার্সিসা রাজি হলো ঠিক হলো বার্সিসা থাকবে তার নিজের বাসায় আর মেয়েটি থাকবে অন্য এক বাসায় রোজ খাবার তৈরি করে মেয়েটির ঘরের দরজায় রেখে আসতো বার্সিসা কথা বলতো না কিছুদিন কেটে গেল এভাবেই কিন্তু আস্তে আস্তে বার্সিসা শয়তানের ফাঁদে পা দিল শয়তান তাকে বোঝালো এভাবে খাবার দিয়ে আসা অভদ্রতা তাকে ডেকে খাবার দিয়ে আসো বার্সিসা তাই করতে শুরু করল তারপর শয়তান বলল তার সাথে দু একটা কথা বলো কথা বললে কি আর হবে বার্সিসা তাই করল তারপর শয়তান বলল ঘরের মধ্যে একটু বসে কথা বললে কি হবে মেয়েটা সারা দিন একা একা থাকে বার্সিসা শয়তানের কুমন্ত্রণায় সারা দিল এভাবে একটু করলে কি হয় থেকে শুরু হয়ে গেল এক পর্যায়ে বার্সিসা সেই মেয়ের সাথে জিনা করল মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে সন্তান জন্ম দিল ততদিনে ভাইদের ফেরার সময় হয়ে গেছে বার্সিসা প্রচণ্ড ভয় পেল শয়তান এবার খুব বুদ্ধি দিল ভাইরা যদি এসে এই অবস্থা দেখে ফেলে তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিবে তুমি বরং ঝামেলা মিটিয়ে ফেলো শয়তানের পরামর্শে বার্সিসা সেই মেয়ে ও তার সন্তানকে খুন করে কবর দিল ভাইরা ফিরলে কান্নাকাটি করে বলল তোমার বোন অসুখে মারা গেছে ওইখানে কবর দিয়েছি ভাইরা কান্নাকাটি করে চলে গেল কিন্তু রাতে শয়তান গিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে তিন ভাইকে সত্যটা জানিয়ে দিল পরদিন তিন ভাই মিলে বার্সিসার কাছে আসলো মেটির কবরে তার সন্তানের লাশও দেখতে পেল নিশ্চিত হলো বার্সিসাই তাদের বোনকে হত্যা করেছে তারা বার্সিসাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল তারা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন শয়তান এসে বার্সিসাকে বলল তুমি যদি আমাকে চিন্তা করো তাহলে আমি তোমাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করব বার্সিসা তাই করল তারপর তারপর শয়তান বার্সিসাকে ত্যাগ করলো এভাবে একটু কথা বললে কি হয় একটু তাকালে কি হয় এই একটু একটু ফাঁদে পড়ে বার্সিসা জিনা করলো খুন করলো শির করলো তারপর তাকে সেই অবস্থায় মরতে হলো আমাদের সমাজও এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে বিশেষ করে সদ্য দিনে ফেরা বোনেরা দিনের প্রতি ভালোবাসা এবং আবেগের কারণে খুব সহজেই অনলাইনের ফাঁদে পড়ে যান ফেসবুকে কেউ ইসলাম নিয়ে একটু ভালো লিখলেই দাড়ি টুপিওয়ালা কেউ সুন্দর করে দুটো কথা বললেই নাসিদ গাইলেই বই লিখলেই তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি শুরু হয়ে যায় দিন শেখা কিংবা দাওয়ার ফাঁদে পড়ে দিল দিয়ে বসে থাকে গোপনে বিয়ে করে দিনই মুখোশধারী ছেলে পিলে বিয়ে করে কয়েকদিন ভোগ করে ছেড়ে দেয় ব্ল্যাকমেল করে মনে রেখো সরিয়া তিনি ভাই বোনদের জন্য আলাদানা সেলিব্রিটিদের জন্য আলাদানা আলিমদের জন্য আলাদানা সরিয়ার বিধান সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য অনলাইনের জগৎটা বাস্তব দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এখানে খুব সহজেই ভান ধরা যায় অনলাইনে কাউকে ভালো ভাবার দরকার নাই আবার খারাপ ভাবারও দরকার নেই কিছুই মনে করার দরকার নেই বাস্তব জীবনে ইন্টারাকশন হয়নি চেনো না এমন ভাই বা বোনদের খুব বেশি আপন ভাবার দরকার নেই ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার দরকার নেই ছবি শেয়ার বা ভিডিও কলে তো যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না যাকে একেবারেই চেন না তার সাথে জরুরি কথা ছাড়া আর কোনো কথাই বলবে না পার্সোনাল কোনো তথ্য জানাবে না মনেরা মনে রেখো আজকাল অনেক ছেলেই মেয়ে এসে যে আইডি চালায় তাই অনলাইনে নতুন কোনো বোনের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি হলে তার সম্পর্কে যতটুকু পারো খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করবে ভয়েস মেসেজ বা ছবি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে কোনো বোন যদি বারবার তোমাকে ভয়েস মেসেজ বা ছবি চায় তাহলে তাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে শুধু অনলাইনের সম্পর্কগুলো শক্তিশালী হয় না বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে এখানে ছবি শেয়ারের প্রসঙ্গ যখন আসলো তখন অনেকবার বলে আসে কথাটা আবার মনে করিয়ে দেই কখনোই তোমার খোলামেলা ছবি তুলবে না ভিডিও করবে না স্বামীর জন্যেও না স্বামীকেও ভুলতে দিবে না এটা জায়েজ নেই মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি আদান প্রদান করবে না ভিডিও কলে অশালীন পোশাক পরবে না হতে পারে তার ফোন হারিয়ে গেল হতে পারে আইডি হ্যাক হলো হতে পারে তার সঙ্গে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেল বারবার বলার পরও এই ফুলটা বারবার হচ্ছে এবং ভয়ঙ্কর মাসুল গুনতে হচ্ছে মূল কথা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের কথা মেনে বাস্তব দুনিয়াতে তুমি যেমন বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে সরিয়া সম্মত কারণ ছাড়া কথা বলবে না নির্জনে মানে তোমার ছাড়া কেউ নেই কথাবার্তা বলবে না আলাপ আলোচনা করবে না তেমনি অনলাইনেও ইনবক্সের নির্জনতাই করবে না খলিফা ওমর একবার আরেক সাহাবিউ ওবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে প্রশ্ন করেছিলেন তা কোয়া কি জবাবে ওবাই রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন আপনি কখনো কাটা বিছানো পথে হেঁটেছেন তিনি বললেন হ্যাঁ কিভাবে হেঁট
কষ্ট সহ্য করে হেঁটেছি যাতে আমার শরীরে কাটা বিধান না যায় এটাই হলো তাকুয়া কাটা বিছানো পথে মানুষ যেভাবে সতর্কভাবে চলে ঠিক সেভাবেই আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য হারাম থেকে বেঁচে থাকা আর পুরস্কারের জন্য আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেই আমলটা করার নাম হলো তাকুয়া তাকুয়ার এই কনসেপ্টটা যদি তুমি বুঝতে পারো যদি বসিয়ে নিতে পারো নিজের মন এবং মস্তিষ্কে তাহলে এতক্ষণ যা কিছু বললাম তা বোঝা এবং মানার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তা ক অবলম্বনকারী মুত্তাকিনদেরকে ভালোবাসেন যে তাকে অবলম্বন করলো আল্লাহ তার জন্য কাজগুলোকে সহজ করে দিবেন চার আর এখানে শেষ হচ্ছে পুড়ে যাবে তুমি পরিচ্ছেদ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরাহমতুল্লাহ